Buenas noches amigos seguidores de Medios Opson, nos encontramos en la comunidad Puente de Picos al norte de Obregón, otro ataque armado mis amigos seguidores, hay una persona que la están reportando extraoficialmente ya sin vida, ya distintas corporaciones policíacas se encuentran aquí, el lugar del ataque armado es en la entrada a la comunidad de Puente de Picos, parece ser que es un vehículo de una compañía de panel de solares, y pues ahí están mis amigos seguidores las imágenes, imparable esta situación, de las circunstancias que se viven aquí en Cajeme otro ejecutado en Cajeme eh, con esto ya sube creo que a 23 si no me equivoco a 23 ejecuciones en el mes de octubre mis amigos seguidores buenas noches les habla Joel Quintana generando esta transmisión totalmente en vivo eh, hay una persona que le fue arrebatada la vida por los emisarios de la muerte gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo acompáñenme en la transmisión vamos a buscar otro ángulo Bien, ahí está, miren, vamos a hacerle un acercamiento, hacer un acercamiento, ahí está el vehículo, ahí está, es un Spark, un modelo reciente, quedó a un costado de las vías paralelas ferroviarias, mis amigos seguidores, aquí en la comunidad de Puente de Pico, todo parece indicar que es un vehículo de una compañía de pal, paneles solares, eh, así es mis amigos seguidores, ahí están las imágenes, Allá está Peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, eh, pues levantando la carpeta de investigación para trasladar el cuerpo de esta persona. Amigos y seguidores de Medios Opson, les habla Joel Quintana, desde el norte de Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, en la comunidad Puente de Picos, al entrar a esta comunidad, eh, hay un vehículo que fue, eh, que reportan a una persona ejecutada al interior del vehículo, ese que usted puede ver aquí en pantalla. Estamos esperando que nos llegue más información. Eh, todo parece indicar, mis amigos seguidores, que se trata de un vehículo de una compañía de paneles solares. A ver. Ahí ya es el cuerpo sin vida de esta persona ejecutada. Bueno, mis amigos seguidores, pues la cosa está muy hernética. Eh, en, en lo que es el, el volante del vehículo, en el copiloto, no se alcanza a observar el cuerpo de la persona ejecutada, pero ahí está arriba del carro. Probablemente esté en el asiento trasero. Buenas noches amigos seguidores de Medios Opson, les habla Joel Quintana desde el norte de Obregón. Un ejecutado más, con esto sube al número de 23 ejecutados en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. Ya están elementos de la bicicleta. A ver, a ver, a ver. Ahí está. A ver, vamos a... Permítame. Vamos a checar, a ver si nos llega alguna información, algún nombre. Quédese en la transmisión, ahorita vamos, estamos checando aquí.
Bueno, mis amigos seguidores, la persona, pues es una persona de aspecto joven, en su momento eh, traía, traía un pantalón de mezclilla, una camisa, pues café, y pues ahí está el cuerpo sin vida de esta persona, a un costado del vehículo que usted puede ver aquí en pantalla. Eh, vamos a ver, eh, se registra una agresión armada en Puente de Picos, y con, así es mis amigos seguidores. Con este, con este, mis amigos seguidores, sube a 30 el número de ejecutados. ¿eh? Con este sube a 30. Ya nada más imparable, mis amigos seguidores. Oneraris, oner, oneraris, oneraris es la compañía. Eh, La compañía de paneles solares es lo que estamos viendo aquí de manera extraoficial. Así es, mis amigos seguidores. Bueno, 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 mis amigos seguidores. Se trata de un vehículo de una compañía de Oneraris. Eh, una compañía eh, que es de almacenaje de productos químicos en el estado de Sonora. Tenemos, así es mis amigos seguidores, generando esta transmisión. Bueno mis amigos seguidores, seguimos, seguimos transmitiendo totalmente en vivo. Esa es la empresa, nos dicen nuestros amigos seguidores. Así es, no son, no son paneles como lo habíamos notificado de un principio. Eh, seguimos transmitiendo totalmente en vivo mis amigos seguidores de Medios Opson. Bienvenidas todas las personas al portal de Medios Opson. En un principio se decía que era un vehículo de, lo de una compañía de paneles solares, pero no es. Es una compañía que, de nombre Oneraris. Así es, es una compañía de almacenaje de productos químicos en el estado de Sonora. Mis amigos seguidores, pues otro ejecutado, otro ejecutado, mis amigos seguidores. Eh, estamos generando esta transmisión totalmente en vivo. Recuerde que esta es una nota en proceso, en desarrollo. Vamos a virar la cámara un poquito hacia acá. Ahí están las unidades ya de la policía estatal, policía municipal, AMIC y eh, peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Eh, los hechos, mis amigos seguidores, repito, aquí sobre la carretera 15 Internacional, al lado oriente de la carretera 15 Internacional, salida de la salida norte de Obregón y pues ahí ya hace el cuerpo sin vida de esta persona mis amigos seguidores eh, transporte de almacenaje de productos químicos ese es el vehículo donde está la persona ejecutada así es mis amigos seguidores con esto sube a 30 el número de ejecutados en el mes de octubre Es, continuamos mis amigos seguidores desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia que sí es noticia eh, continuamos mis amigos seguidores generando esta transmisión totalmente en vivo desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia ahí ya es el cuerpo de una persona ejecutada los hechos aquí mis amigos seguidores en la entrada de la comunidad puente de picos esto pertenece a la comandancia a la comisaría de Esperanza Sonora. Bueno, Carlos Duarte nos dice, nos informa que parece ser que hay una persona detenida en este acontecimiento. Eh, recuerde que esto es una nota, una nota en proceso, en desarrollo. Eh, quédese en la transmisión, ahorita vamos a ver si podemos conseguir el nombre de esta persona que fue ejecutada aquí eh, sobre las vías paralelas ferroviarias de aquí del ferrocarril mis amigos seguidores en la comunidad de Puente de Picos otro ejecutado en Cajeme esta ocasión al norte de Obregón Bueno, mis amigos seguidores, qué triste, qué lamentable lo que está sucediendo aquí en el municipio de Cajeme. Con esto sube al número de 30, número 30 los ejecutados en el municipio de Cajeme. Ya va llegando, miren mis amigos seguidores, el vehículo oficial del CEMEFO, del Servicio Médico Forense. Eh, el cuerpo quedó a un costado del vehículo donde está el chofer, donde está el volante. ¿Por de qué lado? Allí está el cuerpo de esta persona eh, eh, sin vida.
Amigos y seguidores de Medios Opson, les habla Joel Quintana desde la carretera 15 Internacional frente a lo que es la, la comunidad de Puente de Picos. Hay una persona ejecutada, con esto sube ya el número de ejecuciones a 30 en el mes de octubre. Siendo ya mis amigos seguidores, esta situación imparable, imparable, hasta policías han perdido, les han arrebatado la vida aquí en Obregón. Así es que está, está bastante... En este lunes 19 de octubre, mis amigos seguidores, poco antes de las 23 horas se dio el reporte a las autoridades, 23.25, 23.30 de la noche, eh, se dio el reporte a las autoridades de esta ejecución del cuerpo de esta persona eh, sin vida, allí en el costado de ese vehículo que está, puede ver usted ahí en pantalla. Bienvenidas todas las personas al portal de Medios Opson, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Joel Quintana, me encuentro a la salida norte de Obregón, en la comunidad Puente de Picos, donde hace unos minutos fue reportado a las autoridades el cuerpo de una persona ejecutada. Así que con esto sube al número de 30 los números ejecu de ejecutados aquí en el municipio de Cajeme. Bastante, bastante grave, bastante grave la situación. Eh, continuamos mis amigos seguidores transmitiendo totalmente en vivo desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia, que sí, es noticia. Nagbibisikleta ang taong tinatawagan mo at hindi siya makakasagot ng tawag sa ngayon. Efectivamente, mis amigos seguidores, nos está llevando una notificación de mis compañeros del Centro de Redacción de Medios Opson. La persona acribillada, la persona ejecutada, hallada aquí sobre las vías ferroviarias del, del ferrocarril, en Puente de Picos, eh, respondía en, vi, en vida al nombre de Luis Manuel. Este amigo tenía su domicilio en la colonia Villa Bonita, mis amigos seguidores. Pues ahí está, mis amigos seguidores. Imparable, imparable esta situación que prevalece aquí en el municipio de Cajeme. Y pues ahí estamos, mis amigos seguidores, generando esta transmisión totalmente en vivo. Luis Manuel es el ejecutado número 30 de este 19 de octubre, mis amigos seguidores. En punto las 23, 25, 23, 30 horas de este lunes 19 de octubre. Octubre ya, el vehículo del CEMEFU, van a hacer el, las diligencias de ley, como es llevar el cadáver de esta persona, de Luis Manuel, que fue ejecutado, ahí está, en un charco de sangre quedó esta persona, allí a un costado del vehículo. Esto, mis amigos seguidores, a la entrada de la comunidad Puente de Picos. Buenas noches amigos seguidores de Medios Opson, les habla Joel Quintana desde el norte de Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, en la comunidad Puente de Picos, uh, reportaron el cuerpo de una persona ejecutada a bordo de un vehículo. Ahí están mis amigos seguidores, las imágenes desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia, con el único compromiso de mantenerle informado de los acontecimientos más relevantes. Y hasta aquí voy a dejar la transmisión, vamos a seguir muy al pendiente y en vigilia. Soy Joel Quintana, muy buenas noches, pásela bien, descansen. Nosotros vamos a continuar en vigilia con el principal objetivo de mantenerle informado los acontecimientos más relevantes. Una vez más, la persona en vida respondía, la persona ejecutada en vida respondía al nombre de Luis Manuel, quien tenía su domicilio en la colonia Villa Bonita. En paz descanse esta persona que fue arrebatada a la vida por los emisarios de la muerte, gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo. Bien, mis amigos seguidores, por el favor de tu atención, muchas gracias. Soy Joel Quintana. Recuerda el día de mañana adquirir nuestras ediciones impresas para más detalles, donde lo puedes encontrar el periódico impreso en las tiendas Oxos. Ahí está, vamos a ver, permítame. Sale, sale mis amigos, seguidores de Medios Opson, hasta aquí dejo la transmisión y pues nos quedamos bajo el manto protector del Poder Superior. Soy Joel Quintana, vámonos.